ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ലോകം ഇന്ന് ഞാൻ കോഴിക്കോടൻ ആവോലി ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ആവോലി അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കോറ ആയാലും മതി അപ്പം ഇത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മീൻ ആയാലും മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവോലിയിലാണെന്നുള്ളൂ അപ്പം ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് അത് ഏത് ഫിഷ് ഏത് ഫിഷ് അല്ല കുറച്ച് മുള്ളില്ലാത്ത ഫിഷ് വേണം അതാണ് നല്ലത് ആവോലിയോ ഐക്കോറ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മീൻ ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തില് ഏതെങ്കിലാണ് എടുക്കാൻ നല്ലത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ആറ് പീസ് ഫിഷിലാണ് ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇതുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ എല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്തിനാ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചില്ലി പൗഡറും മഞ്ഞൾപൊടിയും ബിരിയാണി മസാലയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അതിന്റെ അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് തേച്ച് വെക്കുക മസാല തേച്ച് വെക്കുക മസാല ഒരു അരമണിക്കൂർ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഉപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ബിരിയാണി മസാല ഇതൊക്കെ കൂടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഫിഷിനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫിഷ് ഫ്രൈ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്പി ആക്കി ഫ്രീ ഫ്രൈ ആക്കരുത് കേട്ടോ ഒന്ന് കുക്ക് ആയാൽ മതി ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ആയാലും മതി ഇനി കുക്ക് ആവ പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാ കുക്കിങ്ങും കഴിയണം നമുക്ക് മസാലയിൽ അധികം ഇനി കുക്ക് ആക്കാൻ വെക്കൂല അത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മതി ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് മതി ഫിഷ് ഈ ഫിഷ് വേഗം വേവുന്ന ഫിഷാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാക്കണ്ട ക്രിസ്പി ആക്കണ്ട അപ്പൊ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചോറിന് ബിരിയാണിയില് ഉണ്ടാവുമ്പോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ അധികം ഇടുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ എന്നാൽ ബിരിയാണിക്ക് മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എണ്ണ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എണ്ണ എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എണ്ണ അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ ഇനി അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അത് എടുത്ത് വെക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു കുക്കറിൽ നമുക്ക് അര കിലോ ചോറ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇടാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ബിരിയാണി ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയിലാണ് ഈ മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ടത് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴട്ടണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ വേഗം ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് ഫിഷ് ബിരിയാണിയിൽ കുറച്ച് മസാല അധികം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളി കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ചധികം മസാല കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത് അത് അര കിലോ ചോറിന് ചോറ് പറഞ്ഞാൽ അരിക്ക് പാകാണത് അപ്പം ഞാൻ അര കിലോന്റെ അളവിലാണ് ഫിഷ് ആയാലും അരി ആയാലും ഒക്കെ എല്ലാം അര കിലോന്റെ അളവിലാ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇട്ടത് കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടണം ഫിഷ് അല്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം ഇട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റ പിന്നെ ഇതിനെ പിന്നെയും വഴറ്റ ഇതിന് ഇപ്പം ഇതിപ്പം വഴറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഈ വഴറ്റുന്ന സമയത്തിനുള്ള ഇതിന്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം ഇനി അധികം കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഫിഷ് വെന്തതാണ് അപ്പൊ ഇനി അപ്പം ഈ വഴറ്റുന്നതൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ വഴറ്റി എടുക്കണം അല്ലാണ്ട് കുക്കിങ്ങിന് ടൈം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് അത് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടത് വേണമെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടും ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പം അതും ഇടുക ആറെണ്ണാണ് ഇട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലാക്കാം കുറവ് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ബിരിയാണി മസാല ഇത് കോഴിക്കോടൻ സ്റ്റൈലുള്ള ഫിഷ് ബിരിയാണി കേട്ടോ പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ കോഴിക്കോടൻ ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പം ഇത് ഈ മസാലകളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട്
അത് പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഷ് അങ്ങനത്തെ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം മെല്ലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ മസാലയിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫിഷ് വേറെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ചോറിന്റെ ലെയർ നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് പൊടിച്ചാൽ ചോറിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്താൽ ആ ഫ്ലേവറും കുറച്ച് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വരും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എണ്ണ ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബാക്കി കുറച്ച് ഉണ്ടാവും ആ എണ്ണയിൽ കുറച്ച് ചോറിട്ടിട്ട് അതിന് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചോറിന്റെ ലെയർ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോ നീ ചോറ് ലെയർ ഇടുമല്ല ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എണ്ണ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് എണ്ണ കുറച്ച് അധികം എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ കുറച്ച് എണ്ണ അതിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ചോറിലൊന്ന് ഇതാക്കി ഇതപ്പൊ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ അത് എന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ ഇടാം അത് നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെയാ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാ എന്ന് കുക്കറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തുണ്ടാക്കിയാലും മതി കുക്കറിലല്ലാതെ ഇപ്പം അതിന്റെ പകുതി ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഇടുക കറക്റ്റ് വേവിൽ എടുത്ത അതാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് വേവാണിത് അപ്പം കുറച്ച് വേവിക്കൊന്നും വേണ്ട നല്ല നല്ല പോലെ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിന് തന്നെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് നെയ്ച്ചോറ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതി പാർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മള് എന്താ പറയാ പുതിനയും മല്ലിയിലയല്ലേ അതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ നമ്മള് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഈ പാനാണത് ആ പാനിൽ കുറച്ച് ചോറിട്ടിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ മസാല ഒക്കെ ആ ചോറിലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആ ഫ്ലേവർ അതിന് കിട്ടും ഇനി ഇതിന്റെ മേലെ കായലകളൊക്കെ ഇടാം മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പുതിനയിലും മല്ലിയിലും ഇടാം പിന്നെ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇടാവുന്നതാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നെയ്ച്ചോറും ഇടുക എന്നിട്ട് നല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നെയ്യിന്റെയും എണ്ണന്റെ ആവശ്യമില്ല നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലാം ഒഴിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി മസാല നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മസാലയും ചോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും വിളമ്പാം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും കോഴിക്കോട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വിളമ്പാറ് ഇനി ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് അതിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് അതിന്റെ ആവി ഒന്ന് വരാനുള്ള പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പെട്ടോ അപ്പം ഇത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ ചോറും അതിന്റെ മസാല സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്ന് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ലേഖക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലേഖാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്ന് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ വാച്ച് ഓക്കെ ബൈ